何か物を買うときにああでもないこうでもないって考えるの楽しいですよね腕時計も同じで私なんて腕時計好きなんでめちゃめちゃ楽しいですで腕時計を選ぶときに一番悩ましいのはサイズ感です服なら S サイズから M サイズ L サイズ XL サイズで靴なら5ミリ刻みでっていう感じで同じデザインでサイズ違いって結構あるんですそれが腕時計だとなかなかないんですよでサイズ違いがあっても標準モデルに対して小さめのモデルみたいな感じで2つぐらいでほとんどのモデルはサイズ違いってありませんなのでデザインがすごい気に入って、まあ、これ欲しいなと思ってもサイズが合わずに買えないちょっとこれ無理だなってなることがかなりありますしかも実際買う時に試着して、まあ、ちょうど合ってると思って買っても普段の生活を送っていて実際使ってみるとですね途中で大きすぎるなって違和感を感じ始めたり、まあ、逆にね小さすぎるって思ったりすることもあると思いますで頻繁に買い替えないんで自分のジャストの感覚っていうのを見つけるのがまあ一苦労なんですよで高額なものなんで失敗したくないなと思って念入りにね調べて私も買うんですけれどもやっぱり後でああちょっとこのサイズはなっていうふうに思うことありましたまあそういうね失敗は誰でもしがちだと思いますでお店でねその試着してその時あってもあ後で違和感を感じるっていうのはなんかやっぱりたくさんね腕時計こうつけていくとなんか感覚が麻痺するって言ったら変なんですけどあのまあ例えば香水とかの匂い嗅いだら途中でなんか訳が分からんくなるとか。まあ、あのそういうような感覚が麻痺するようなことが起こりうるんで試着したから安心だっていうこともまたないのが、えーまあ、腕時計かなと思いますで今回の動画ではケースサイズについてちょっと話をしたいと思いますまあサイズ感っていうことですね、うんまあ、サイズについて話すんですけれども、えー、四角のケースとかあとトノー型タル型あとクッションケースっていうような、まあ、ちょっと特殊なケースの形の話をすると複雑になりすぎるんで今回はねあの丸型ラウンド型っていうねあの一般的な腕時計のサイズ感について話をしたいと思いますこれまでの動画で一切説明なくやっておいて今更な感じもちょっとするんですけど用語の説明をしておきたいと思います一般的な腕時計のまサイズを表す表現として使われるのが横幅ケース系っていう表現ですで四角とかなら、まあ、あのまた別なんですけども、えー、丸型の場合でしたら丸のちょうど直径にあたる部分と考えてくださいこの場合リューズは含めません、はい、でこの動画でもねこの後このケース系っていう表現を中心に話をしていくのでこの部分よく覚えておいてくださいでそれからケースの見た目ですねそれに大きく関わるのがラグって言われるこういう円のところから突き出た足の部分ですねこの部分をラグって言います腕時計のベルトをねくっつける場所ですでこのラグとラグの間ちょうどベルトの幅に当たるところがラグ幅っていうふうに言われますでこれは、えー、まあこの図の場合ですと横の長さですよね横のラグからラグまでの長さがまあラグ幅だとしたら縦のラグからラグまでの長さのことをラグトゥーラグっていうふうに表現しますでこれ他にも、えー、縦の幅とかまあいろいろ、えー、表現の仕方はいろいろあるんですけれどもまあ一番ラグトゥーラグって言った方がまあラグからラグまでっていうので分かりやすいんでちょっと私はこの表現が一番しっくりくるかなと思いますでそれから、えー、風貌時計のガラスの部分ですね。それを止めてる上のところ、これをベゼルって言います。まあ、これは腕時計だけの話でもないですし、あのスマホとかでもベゼルっていう言葉使いますよね。まあ、そういう形で、あの上のガラスを止めてるのがベゼルっていう部分になります。で、これは、えー、まあ、回転ベゼルっていう風にダイバー時計とかでよくあるような、えー、回転ベゼルとかでも、えー、使われる言葉です。で、それからこのモデル。えー、この図で使っているモデルはクロノグラフっていう、えー、通常の地震分身秒針のほかに、えー、インダイヤルっていう形でダイヤルっていうのは文字盤のことを言うんですけどもその中にあるのでインダイヤルですねでそのインダイヤル部分、えーまあ、また別の針がこう動く場所がこう時計の中にあるタイプですね
はいでえー、まあこういうね用語いろいろあるんですけども今回の動画ではいろいろちょっと使っていくんで、まあえー、のピンとこない人がいたら困るなっていうことでここで紹介させてもらいました具体的な腕時計のサイズ感の話をする前に、えー、腕時計のサイズのトレンドについてね押さえておきたいと思いますちょっと大雑把なんですけども戦後から2000年頃まで,で2000年頃から現在までっていう形で期間を区切って話をしたいいと思いますで2000年頃までは 34mm から 38mm が主流でした 34mm 以下が、まあ、なかったわけじゃないんですけども、えー、戦後すぐの時計なんかはこの間紹介したマーベルなんかでは 32mm33mm ありましたしドレスウォッチですね一部のドレスウォッチは 32mm とかそういう小さいサイズのものが、えー、結構ありましたただ、まあ、主流というと 34mm から 38mm かなという感じですその戦後からですね少し大きめがこう出だすんですけれどもまあその34から38で安定したかなっていう形で特に突き抜けて大きくはこの時期はなっていませんで2000年頃が、えー、まあちょうど切り替わりの時期かなと思うんですけれどもそこからですねデカーツブームっていうのが始まりますでそれで4 0ミリ以上がねもう今では標準になってますでこの2000年以降ね大型化が進んで、えーまあ、いろんなねそれまであったモデルっていうのがサイズアップして、えー、モデルチェンジしたり、えー、したせいでですね、まあ、新しいモデルももちろん 40mm 以上で作られたんでだから 40mm 以上が定着して、まあ、それ以前の時代からするとすごく大きな、まあ、サイズだったんですけれどもそれがまあ標準になってしまったっていうことですね。うん、でこののデカーツブームのきっかけは1998年に、えーまあ、腕時計を一般に市販し始めたイタリアのパネライっていうブランドがあるんですけれども、まあ、そこがきっかけになってるというふうに言われてますでそれで、まあ、そのパネライっていうブランドがまあ人気が出てわかっこいいなすごいなっていうことで他の、えーまあ、ブランドが真似して追随したというような形ですねでそれからこのデカーツっていう用語なんですけれどもこれは雑誌のビギンがえーまあ、作った言葉で初めて使った言葉で,でそれがまあ定着して、まあ、デカーツブームとかデカーツ時計っていうふうに言われてますであのリンクの方でもね紹介するんですけど結構その、えー、今になってその2000年以降のデカーツブームを振り返るみたいなビギンのネットの記事が出てるんでまた面白いんでね興味がある人は見てみてください、まあ、こういう形で4 0ミリ以上っていうのがね、まあ、標準になってるんですけれども最近ではですね新しいモデルで 40mm 未満が追加されたりとか、まあ、少し揺り戻しってほどではなくて、まあ、40mm 以上が標準になって、まあ、そればっかりだったらどうかなっていう感じになったんやと思うんですけど、えー、40mm 以下っていうのも結構最近では出だしてますとても簡単に終わりますが、えー、これが戦後腕時計が普及し始めてから現在までと。腕時計のまあサイズのトレンドになりますそれでは実際の腕時計と手首の画像を使ってですねサイズ感について話をしていきたいと思いますで図では1番から6番まで、えー、まあ同じ手首の太さのものにこちらで腕時計のサイズをちょっと加工してですね小さいものから大きいものまで作りましたでそれをそれぞれの手首に合わせた図です皆さんはこの1番から6番の中でどれがジャストサイズに感じますかちょっと考えてみてくださいちなみにこの図で使ってる腕時計はオリスのビッグクラウンポインターデイトっていうあの、まあ、私の好きな腕時計の一つなんですけれども、えー、使ってます、まあ、小さいサイズから大きなサイズまで結構展開している時計の一つで、えーまあ、非常にね優れたデザインのものだと思いますそれでは皆さん選べたでしょうか、まあ、直感的に選んでもらうのがいいんでねうんと考えてもらうよりは、えー、これだっていうのをね決めてもらった方がいいと思いますで、えー、おそらくなんですけれどもほとんどの人が3番か4番がジャストサイズっていうふうにまあ考えたと思いますもしかすると年代によってちょっと違うかもしれないので、まあ、3番がジャストと感じる方はちょっと若い世代かなともしくはまあ若い世代の
感覚を持っている方かなと思います。で4番はまあ伝統的なねジャストサイズ感っていうのを、えー、持ってる方かなというふうに思います。やっぱり感覚は人それぞれなのであくまでね一般的なっていう表現になってしまうんですけれども、えー、まあ標準サイズ大きめ小さめっていうのをこの図に当てはめると次のようになると思います。一番左がかなり大きめそれから大きめ真ん中の3番4番が標準でそれから次が小さめ最後がかなり小さめっていうような形です。日本人の成人男性の手首の周囲の長さっていうのは年齢とかあと体重とか体格にもよるんですけれども 16.5 から1 7センチが平均というふうに言われてます。でこのの図の手首がそうした平均的な手首の周りの長さだとしてそれぞれの時計ですねこのサイズ感にあたる時計のケース形というのはどれぐらいかっていうのが次の数字ですでこれを見てもらえればわかると思うんですけども標準サイズに見える腕時計のケース形っていうのは3 6ミリから4 0ミリぐらいなんですね先ほどトレンドの説明の時に今では40ミリ以上が主流になっているっていう話をしました。ということは標準サイズの中でもかなり大きめの位置日本人の平均的な手首の大きさからすると大きめの位置にねもう今の腕時計の標準サイズというのは来てしまってるっていうことなんですよね。これはあくまで一般的なサイズ感の話です。それで私私個人のの感覚としてはこのえー、一般的な感覚っていうのはちょっとずれてまして、まあ、アンティークが好きだったりっていうのもあってちょっとね小さめに寄ってますで私の感覚ではこういう感じのサイズ感になります、えー、左から4番目が標準に感じますで左右が大きめ小さめくらいかなでそのさらに左右がかなり大きめかなり小さめで一番左は正直言って私からすると大きすぎるちょっと論外かなと思うぐらいですでなぜかっていうとラグからラグまで先ほどラグトゥーラグっていう言葉を説明しましたけどそれが手首の幅を超えちゃってるんですよねいやーこれはねまずつけ心地も悪いし見た目も不格好だしちょっとこれがね許容されるっていうのはちょっとあのー、行き過ぎかなというふうに私は個人的には思います、まあ、あくまでね私の感覚なので、まあ、そうじゃないこれがかっこええんやっていう人は、まあ、そういう感覚でやっぱり自分の一番好きなものをつけるのがいいと思うんでそれからやっぱり腕時計のベルトっていうのが手首に、えー、ある程度乗らないと腕時計の本体が生えない気がするんですよね私は。例えば一番左の「大きすぎ」って書いてる部分はもうベルトが手首の上にほとんど乗ってないですよね。でそれが右に行くごとにどんどんベルトがこう手首の上に乗ってきてるベルト部分が割合が大きくなってきてるっていうことになってるんですけどやっぱり私が標準って書いてるぐらいやっぱベルトが乗ってた方が手首の上に。なんかこうね、腕時計の本体をこう引っ張ってるような感じに見えてすごいなんかバランスがいいというか美しく見えるような気がしますそれでも中にはね例えば腕時計屋さんで試着した時に一番左ぐらいのをつけて、まあ、時計屋さんのねスタッフの人に「あよくお似合いですよ」なんて言われたり「これぐらいのサイズでつけてる人も結構いますよ」とか。これぐらいが今は普通ですよみたいなことを言われてちょっとね私の感覚の方がおかしいんちゃうかって思う人も多分いると思うんですだけどまあ普通に考えてくださいよ、えー、お店の人がねそのお客さんが気持ちよくこうバッと試着してこうバッとつけてるのを見てこれどうですかねちょっと大きすぎますかって言われたらそれはね誰だっていやそんなことないですよいい感じですよって言うに決まってるんですよだから結構ねこう腕時計のサイズ感の話って、えー私から見たらもう明らかにおかしいと思うし実際おかしいと思っている人も結構いると思うんですけどそれがねプロの方からあんまりこう声が出ない話なんですよね案外だからまああえてねちょっと私のねこう感覚を聞いて、えー、すごく不快に思った人もいるかもしれないですけどやっぱりここは変に別に私腕時計で飯食ってるわけじゃないんでちょっとはっきりね私の感覚っていう形で言わせていただきました。次にタイプの違う腕時計同士を比べてサイズ感がどう感じるか
ですねそれを見ていきたいと思いますそれで先ほどはオリスのビッグクランポインターデート、まあ、これ非常にいい時計なんですけれどもそれをこちらで大きくしたり小さくしたりして手首の上に乗せてですねサイズ感を見ましたで今回はね5つの時計を取り上げてですねサイズ感を見ていきますでその5つの時計を順番に紹介しておくと一番左が GS グランドセイコーの 37mm のモデルそれから、えー、GS の 42mm のモデルこの37とか42っていうのはケース K、えー、ケースの横幅のサイズですでその次がユンハンスの、えー、マックスビル 38mm のモデルになりますでその次がオメガの C マスターでこちらは 41mm 最後が IWC のポルトギーゼ、えー、こちらは 40.9mm ですまずはグランドセイコーの 37mm のモデルから見ていきますこれくらいのサイズが私にはジャストに見えますね、うん、手首って、えー、平面ではなくて上の部分ですね、えー、やっぱり楕円になってるんでその平面部分に腕時計の、えー、端から端までが乗ってラグトゥーラグが乗って、えー、斜めになってる部分がちょうどベルトになるっていう感じで、まあ、これはねほんと綺麗なえー、ちょうどいいサイズじゃないかなと思います次にグランドセイコーの 42mm のモデルを見ていきます、まあ、パッと見てね少し大きいかなとも思うんですけどラグトゥーラグが手首の幅から、まあ、出てない分許容範囲ですね、まあ、ただ大きめであることは間違いないと思いますそしてこの腕時計の場合問題なのが手首の、えー、先ほども言った上の幅、平面の幅の部分ですねそこから時計の、えー、ラグがはみ出てるのでおそらくねつけ心地があんまり良くないと思うんですよね、まあ、せっかくねいい値段出して買う時計だったらやっぱつけ心地が良くないとなんかちょっと、うん、おかしいんじゃないかなと個人的には思います次はユンハンスのマックスビルこちらは 38mm のケース系のモデルですで、えー、見てもらったら分かると思うんですけど文字盤が大きいんでなんかすごいね時計自体が大きく見えますよね先ほどのグランドセイコーはベゼルが太くてですね文字盤は、まあ、ケース K に比べたらそれほど大きくなかったと思いますで今回の、えー、ユンハンスの腕時計はベゼルが細い分ケース K に対して文字盤が結構大きいんですよねなので腕に乗せた時にすごく大きく感じるんですなので3 8ミリなんですけどなんかこう見た目のインパクトがあるモデルですね注意しないといけないのは先ほどのね GS みたいなモデルを例えば4 0ミリでつけてるとしますよねそしてちょっと買い替えようって言ってこういうベゼルが薄いタイプのものを買う時に同じ感覚で今つけてるのは40だから今回は40にしようみたいな形で買ってしまうと腕に乗せた時のサイズ感が全然違うんでちょっとね後悔するかもしれないですね通常ですとこの文字盤がベゼルが細い分大きくなってるので GS みたいな腕時計よりも少し小さめで買ってちょうどいいぐらいになります次はオメガの C マスター 341mm のモデルになりますで腕に乗せた感じはこんな感じになるんですけども先ほどのユンハンス、えー、ベゼルが薄いモデルと違って回転ベゼルがこうしっかり太くついてるので、えー、あと文字盤が黒でちょっと引き締まってるっていうのもあって見た目のインパクトはねサイズほどはないですよねあとスポーツモデルっていうことで少しまあ大きめでつけてもちょっとあんまり違和感が出ないタイプかなと思いますああまあつけ心地はねいろいろあるんですけどこういう大きめのモデルは逆に横から見た時にケースよりもラグがこう下に下がったような形で何、えー、て言うんですかねつけ心地を補っているタイプもあるんでまあそれはモデル次第かなと思います最後に IWC のポルトギーゼこちらは 40.9mm のモデルになりますで腕に乗せた感じでまあ見てもらうと分かるんですけどやっぱりねベゼルが細い分文字盤が大きいんでかなりね大きく見えますそれで面白いのがポルトギーゼっていうモデルはもともとはポルトガルの商人が IWC に作ってくれって言って
、えー、懐中時計のムーブメントを使って作られた腕時計なんですねそういう経緯があるんでポルトギーゼっていうのは大きいっていうのが一つアイデンティティになってるんですよだから、えー、ポルトギーゼを例えばまあつけてたとしてそのストーリーを知ってる人から見たらさすがポルトギーゼやなやっぱ大きめでつけるのがポルトギーゼやみたいな形で、えー、少し大きくてもね許容されるっていうことがあるんですよこれがねやっぱり他の商品と違ってこうその商品自体のストーリーがあるからまあそのサイズ感はこれでいいみたいなちょっとね面白い、えー、まあ珍しいタイプの時計ですねここまではサイズ感の話だったんですけどもここからはサイズ展開が例えば2種類あってどちらを選ぶべきかっていう時に注意すべき点をね紹介したいと思います最初に扱うのはノモスのタンジェントですノモスっていうのはドイツのブランドでその中で一番ベーシックなモデルがタンジェントですでこれ手巻きでねスモールセコンドって言ってインダイヤル秒針が真ん中についてなくて下に丸い部分がありますよねそこが秒針になってこう動いて時を刻むっていう風な時計になってますで左が3 5ミリのモデル右側が3 8ミリのモデルですで何を注意しないといけないかっていうとこの2つはサイズは違うんですけれども使ってるムーブメントは一緒なんですねなのでえーこのインダイヤル秒針のところを見てくださいこれの位置は2つとも真ん中の、えー、自分身の中心から秒針の位置中心の位置までっていうのは一緒なんですよ距離がそれに対してケースの大きさが変わってるんで同じデザインのサイズ違いって言っても細かな部分で見たらデザインも変わってしまってるんですねそれをちょっと分かりやすく見るためにケースの丸とインダイヤルスモールセコンドの丸だけをね枠だけを残してみ、えー、ますこれを見て何が違うんやって思う方がもしいたらちょっとね画面から目を離して見てみてくださいするとね左と右を比べて右の方がね中のインダイヤルの方の円ですねそれが左に比べてケースに対してちょっと上ずってるのが分かると思います同じデザインのサイズ違いといっても、えー、中のムーブメントの制限があるのでどうしてもねこういう些細なデザインの違いっていうのが出てくるんですよね。でそれでこれ左と右比べてどっちがいいかって言ったら圧倒的に私は左だと思いますね。左はやっぱり、えー、ケースの円に対してスモールセコンドがこうあって落ち着いたこう収まりがいい感じですよね。でそれに対して38ミリの方はえー、中のインダイヤルの円がちょっと上ずってるんでなんかちょっとね落ち着かない感じというか,、えー、なんか収まりが悪い感じがどうしてもしてしまうんですでこんな細かいところ気にならんやんっていうふうにね思う方もいるかもしれないですけどこれ毎日これを手首につけて毎日これを見てるとどこかでねなんかちょっと嫌やなって思う時がね来るかもしれないんですよねうん。まあ、知らなきゃよかったみたいなことを思う人もいるかもしれないですけど、えー、やっぱりそういうことを考えると十分に吟味して選ばないといけないなと思いますよね次に扱うのはロンジンのレジェンドダイバーですこれは1960年代にロンジンが作っていた時計の復刻版で、えー、先に出たのは右側の 42mm の方ですで去年左の 36mm 版がまあ出ましていろんなね腕時計の生地なんかでも扱われて話題になった、まあ、腕時計の一つじゃないかなと思いますデザインの個人的な好みっていうね要素が、まあ、多分にあると思うんですけどもこういうレジェンドダイバーみたいな腕時計の中心にこう力が向かうようなデザインの場合、えーまあ、この場合ですと集中線がこうバーッと引かれてるように見えますよねこういういデザインの時は右側のちょっとこう大味なものよりも左の小さくなってる方がデザインの密度は濃くなっていいと思うんですよねだから腕時計につけてても 36mm っていうことでサイズはまあ確かに小さいんですけれどもデザインの密度は濃いんですごい存在感があってねこうギュッとしてていい感じになるんですよねそれに対して 42mm になるとその密度がこう何て言うんですかね薄い分
、まあ、サイズは大きいんですけれどもこうちょっと存在感がちょっと薄れるというか風格がなくなるというか、まあ、そういう感じでね見えちゃうんじゃないかなと、えー、個人的には思います。最後はロレックスのエクスプローラーです。で、こちらは先ほどまでのサイズ違いではなくて、えー、モデルチェンジの前と後になります。で、36ミリが114270っていうモデルで、えー、モデルチェンジをして右側の214270っていうモデルになります。で、214270っていうのは、えー、初期モデルとまあ、現行のモデルっていうのがあって、これは画像のモデルは初期モデルになりますでケースサイズはモデルチェンジ前が 36mm そのモデルチェンジ後が 39mm になってますでこれでどこを見てほしいかっていうと実は文字盤の中にあるんですねなのでちょっとね拡大して見てみます文字盤のところだけを切り取って拡大したのが次の図です見ていただきたいのが分身でそれぞれ5分から10分のところに針がありますでブラックダイヤルで針が、まあ、ちょっとシルバーが入っているのでちょっとね黒に飲まれてしまって見づらいところもあるんですけれどもちょっとよくね見てくださいで左の114270は分身が分刻みの白い線のとこまでピシッと長さがあってありますよねそれに対して214270の、えー、これ初期型なんですけれどもこちらはその分身がその刻みまで線,線の刻みまでね長さがないんですよねちょっと短いんですよねじゃあどちらがいいかって言ったらまあはっきりしてて左側の方がいいに決まってるんですよね分の刻みまでピシッと分身がある。で右だけを見たらね、まあ、こんなもんかなって思うんですけどこの2つを比べると左がこうちょっと張り詰めたような感じのデザインなのに対して右側はちょっとねなんか分身の長さが足りないんで間が抜けたようになんか見えると思うんですよね。私のね感じ方が偏った見方やとか価値観やって思う人もいるかもしれないですけどこの右側の214270、えー、先ほどね初期型っていうふうに言いました。現行では実はこの分身の部分の長さが伸びてちゃんとね分刻みまで伸びてるんですよねやっぱりね評判が悪かったんちゃうかなと思ってますここまでノモスとロンジンのサイズ違いのモデルそれからロレックスのモデルチェンジ前チェンジ後のねデザインの違いについて見てきました同じモデルのサイズ違いって言っても単に大きさが違うっていうだけじゃなくて実際にデザインが細かいところで変わるものもあればその受ける印象も変わるわけですねだから体に合った時計をこう選ぶっていうことももちろん大事なんですけど同時にこのデザインがどちらが好きかっていうところまで考えて選ばないといけないですね今回の動画では腕時計のサイズ感とサイズ選びということをテーマに話をしてきましたでまあ、最終的にはね好きなものを選んだらいいと思うんで、えー、横からね人が口を出すようなことでもないのかもしれないですただ、えー、そういうアドバイスが欲しい人とか、えー、自分でちょっと不安に思ってる人が、えー、少しでもね助けになるように私なりの意見を述べさせてもらいましたトレンドのところでちょっと話をしましたけど今標準になってる 40mm 以上っていうサイズはやっぱり日本人の平均的な手首のサイズからすると大きめなんですねそれで今は40ミリ未満っていうのもポツポツ出だしてる時期ですだからサイズを今このデザインが好きだからでも40ミリ以上しかないなじゃあもうちょっと無理してデカめだけど買っとこう本当はちっちゃいのがあったらちっちゃい方が良かったなでもでかいのがしかないからそれを買っとこうってなって後から出る可能性もあってもうサイズ選びがすごい難しい時期なんじゃないかなと思うんですよね。でかといって後から小さいサイズが出なくて大きいサイズ買ってなかったから手に次は手に入らなくなったってなったらさらにまた後悔しそうでいやー本当にちょっと難しい時期ではありますね。とはいえ、まあ、大きすぎるモデルっていうのは。まあ、今はねもしかしたらよく見える
かもしれないけども時間が経ったらなんじゃこりゃってなる可能性の方が高いと私個人的に思ってるんでだから一番間違いがないサイズ選びはやっぱり気に入ったデザインはもちろん選ばないといけないけども明らかに大きすぎるものについてはもう諦めてしまった方がね安全だと思います個人の感覚的な部分が大きいので一概には言えないんですけれどもまあ一旦ねこういう形で私の意見としてまとめさせていただきましたそれではねまた次の動画でお会いしましょう